Buonasera telespettatori di Nettuno TV, benvenuto anche a chi ci segue in streaming su Nettuno TV.tv, edizione della sera del nostro telegiornale. L'apriamo con il meteo, in questo momento sta anche nevicando il cielo, molto nuvolosi la, la, le previsioni per domani, cielo molto nuvoloso con parziali schiarite sul settore centro-occidentale, residue deboli nevicate nelle prime ore del mattino sul settore orientale in esaurimento. Dalle ore pomeridiane poi nella giornata di domani la nuvolosità in nuovo, in nuovo generale aumento con nuove deboli nevicate in progressiva estensione in serata dai rilievi alla pianura occidentale e piogge invece sul resto della regione. Le temperature le minime sono in diminuzione sul settore occidentale dove avremo gelate diffuse, valori in pianura compresi invece tra i meno 4 e i 2 gradi, le massime comprese tra gli 0 e i 7 gradi. Cambiamo argomento, questa mattina presso il comando Legione Carabinieri dell'Emilia Romagna è stata illustrata l'attività operativa svolta dal reparto della forestale. Nell'occasione, fortemente voluta dal generale Domizzi, comandante della Legione, è stato presentato anche il calendario 2019 CITES, la cooperazione internazionale contro il traffico di specie protette. È un bilancio sull'attività, lo abbiamo chiesto al generale di brigata Giuseppe Giove, il comandante forestale dell'Emilia Romagna. Il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che non abbiamo un'implementazione di reati, certo ci sono reati da attenzionare in maniera particolare sia nel, nella movimentazione dei rifiuti sia per quanto riguarda il bracconaggio ittico e il bracconaggio venatorio. Una grossa problematica che stiamo affrondando è quella relativa alla, ai cosiddetti fertilizzanti eh, che è venuta fuori da una storia... Mh, monitorata su, in provincia di Reggio Emilia, eh, laddove gessi di defecazione che dovevano servire a fertilizzare i terreni di fatto altro non erano che rifiuti ad altissimo contenuto tossico. La tutela della fauna ha, ha una triplice sfaccettatura, abbiamo la sfaccettatura diciamo, locale che però ha grosse connessioni con il, le problematiche ambientali, io penso alla tematica eh, del Po, del pesce siluro, vendendolo come... Eh, pangasio o, o sfilettandolo con grosse problematiche per la salute dei consumatori che peraltro sono anche consumatori esteri. Su Bologna diciamo noi stiamo lavorando molto con la procura antimafia relativamente a problematiche connesse a traffici di rifiuti però al momento stiamo solo monitorando il sistema. Stiamo ponendo in essere una serie di attività ricognitive perché non abbiamo le problematiche che abbiamo nella vicina Lombardia tipo l'incendio delle discariche o altro perché probabilmente la criminalità in questo contesto nell'Emilia Romagna non è ancora interessata o quantomeno non ha trovato gli strumenti giusti o forse ha trovato anche gli giusti strumenti di prevenzione e credo però stiamo monitorando attentamente il sistema proprio perché Chiaramente i tentativi ci sono. Alla conferenza stampa ha partecipato anche una scolaresca che ha potuto vedere da vicino il materiale sequestrato dai militari. I dettagli però delle operazioni li abbiamo chiesti al Maggiore Laura Guerrini, comandante del nucleo eh, CITES di Modena. Sentiamo. I sequestri che sono stati effettuati nel corso degli anni, eh, sicuramente quello di più impatto è il leone, il leone è stato oggetto di un sequestro tanti anni fa presso una villa privata, come ben sapete insomma, eh, la sua detenzione non era legale in quanto non autorizzata e quindi è stato sequestrato. Ci sono vari oggetti però anche eh, comuni come ad esempio le pelli che vedete qua sopra che non sono eh, non autorizzati in senso assoluto, cioè è previsto il commercio ma deve essere legalmente acquisita e autorizzata per la vendita. Troviamo nei negozi infatti borse, scarpe di pitone perché sono le loro, diciamo, utilizza il loro commercio, se è autorizzato è possibile tutto ciò che viene sequestrato perché è oggetto di commercio illecito. Noi crediamo molto nelle giovani leve, come mi piace chiamarle, perché sono loro il nostro futuro, loro devono essere consapevoli che ogni piccolo gesto quotidiano può essere utile per tutelare l'ambiente, come diceva prima il signor generale, dalla raccolta del bicchiere di plastica al non portare il corallo, la conchiglia, quando si va alle Maldive a casa. L'operatività del vostro reparto è aumentata e ha maggiore spicco internazionale con l'ingresso nell'arma dei carabinieri? 
Assolutamente sì, eh, soprattutto nella CITES dove la cooperazione internazionale è fondamentale perché è una normativa internazionale, quindi richiede la collaborazione di tutte le polizie estere, di organismi internazionali e quindi essere dentro una struttura, un'organizzazione così importante e così radicata permette anche di portare avanti il nostro lavoro anche come CITES in modo molto più concreto e molto più importante. Siamo alla cronaca, una lite in pieno centro con due giovani che se la danno di santa ragione sotto gli occhi di amici e passanti. È successo nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, a pochi metri da una fermata dell'autobus a San Lazzaro. Erano da poco passate le 16.30 quando due ragazzi, dopo una discussione, avrebbero iniziato a picchiarsi dietro una siepe. Urla e schiamazzi che hanno subito attirato l'attenzione di due controllori, Tiper, che, per pensarci, che senza pensarci due volte sono intervenuti. Alcuni testimoni raccontano di aver visto una rissa tra giovani e in mezzo due controllori, ma chiara la versione, è chiara la versione fornita da Tiper su quanto accaduto. Di fatto c'è stata una rissa tra ragazzini che si sono picchiati dietro una, sepie, una siepe. Sul posto, dall'altro lato della strada, c'era una coppia di nostri controllori, dicono, appena scesa da un bus. Attirati da urla e schiamazzi e dopo aver visto numerose persone sostare nei pressi della siepe, i controllori si sono avvicinati vedendo due ragazzini picchiarsi e sono intervenuti separandoli immediatamente. Si tratta di due giovani, probabilmente uno di circa 20 anni e l'altro minorenne, che poco dopo si sono allontanati a piedi andando in direzioni opposte. I nostri verificatori sono intervenuti per sedare la rissa, non perché fossero coinvolti personalmente. Cambiamo argomento, sono stati illustrati oggi a FICO i dati dell'attività di monitoraggio ambientale biennale Api e Orti Urbani, condotta in quattro città italiane, Torino, Milano, Bologna e Potenza, attraverso le analisi delle Api e del Miele promossa da Conapi, Mielizia, Lega Ambiente e Alma Mater, con il sostegno anche di Kiser Italia, Startup Bing e Floramo Corporation. Ascoltiamo le parole del presidente di Conapi, Diego Pagani, al microfono di Mario Giuliante. Emerge intanto che eh, effettivamente l'APE è un eh, buonissimo bioindicatore, quindi eh, è lo strumento che noi possiamo usare per capire la qualità eh, dell'ambiente in cui viviamo, in cui alleviamo i figli, in cui giocano i bambini eh, e quindi ci dà una serie di informazioni che non riusciremo a reperire in altro modo. Per quanto riguarda appunto l'APE in sé, è in senso un animale che all'interno di un processo produttivo ha un'importanza fondamentale. Uh, sì, uh, alle api si deve circa l'80% dell'impollinazione uh, che ci dà il cibo, il cibo che mangiamo, ma anche il cotone con cui ci vestiamo, il caffè che beviamo al mattino quindi, e uh, oltre a questo l'impollinazione di tutta la flora spontanea, quindi quella non coltivata uh, che non è ad oggi interesse uh, appunto per l'alimentazione umana ma che potrebbe esserlo in futuro. Si dice che l'Italia è um, uh, il valore aggiunto del l'impollinazione delle api e le culture agricole e solo in Italia corrisponde a circa 2 miliardi di euro all'anno. Per quanto riguarda invece il futuro, le prospettive che ha questo animale, ecco anche a livello proprio di monitoraggio, dove si sta andando? Eh, le api sono in difficoltà perché eh, subiscono eh, tutto quello che è l'impatto dell'intervento dell umano sul, sulle coltivazioni e anche a livello di inquinamento, quindi loro sono il tassello più debole e, e quello che viene intaccato prima. Adesso stanno vivendo un momento di difficoltà, però c'è, devo dire, una forte presa di coscienza e anche eh, l'afflusso dei giornalisti oggi ne è una prova eh, rispetto all'importanza di questo animale e quindi la sua tutela. Tutela. Cosa emerge nello specifico da questi dati e da queste analisi? Ce lo dice Claudio eh, Porrini del Dipartimento Scienze e Tecnologie Agri Agroalimentari dell'Alma Mater Studiorum di Bologna. Ancora con Mario Giuliante. Quello che è uscito e per le aree indagate, perché abbiamo indagato solamente un punto in ogni città, in ognuna delle quattro città, Torino, Milano, Bologna e Potenza, abbiamo indagato un orto, eh, nella città di Torino e di Milano questi orti erano in centro della città, mentre a Bologna e a Potenza erano in periferia, e abbiamo visto che l'inquinamento maggiore è quello in centro della città, no? soprattutto di cromo vanadio ad esempio, abbiamo trovato ferro a Milano ad esempio, abbiamo trovato alti livelli, e, rispetto invece alle altre due città, Potenza e Bologna, dove abbiamo trovato livelli di inquinamento eh, inferiori, sto parlando di metalli pesanti perché l'indagine ha riguardato anche i pesticidi i pesticidi mh, in, abbiamo analizzato le matrici epistiche 
per ricercare più di 400 pesticidi e l'abbiamo trovato solamente in due casi, a Milano nel 2017 e a Bologna nel 2018, però a livelli estremamente bassi, era proprio una, un, come l'abbiamo chiamato, un alito no? di questo glifosate che abbiamo trovato. Quindi nel futuro possiamo dire che è possibile coltivare in città, ovviamente un controllo a quello che sono i parametri dell'inquinamento, però cioè il futuro può andare verso questa direzione? No, no, assolutamente, in città eh, gli orti sono fondamentali non solo per la produzione di cibo ma anche per tutte le altre valenze che hanno, così come le api. Mm, restando nell'ambito alimentare sicuramente si può produrre in città. L'unica cosa è che vanno controllate, vanno controllate con i metodi classici e anche con i biomonitoraggi come abbiamo fatto in, questi, in questa sperimentazione. Sciopero della mensa alla Dozza, spiegazioni urgenti. A chiederlo è Salvatore Bianco dell'FPCGL Bologna in seguito appunto allo sciopero dei lavoratori della mensa del carcere della Dozza. Risulterebbe che detto servizio sia stato garantito fornendo pasti acquisiti da una eh, ditta esterna, ma la loro distribuzione sarebbe stata effettuata dal personale di polizia penitenziaria, detto al bar, si legge nella nota. Se tale circostanza fosse confermata, ma purtroppo su tale evenienza sembrano esserci pochi dubbi, quanto accaduto risulterebbe molto grave visto che l'astensione del personale della mensa era stato proclamata con, proclamato scusate, con congruo anticipo per cui la direzione avrebbe potuto e dovuto organizzarsi per tempo. Il sindacato fa rimarcare che l'utilizzo assolutamente improprio del personale di, propria, di polizia penitenziaria da quando ci è, da, ci è dato a sapere si è poi concretizzato con una distribuzione di un congruo numero di pasti a carico dell'unica unità di personale in quel momento in servizio e che la CGL FP esprime il proprio dissenso e chiede chiarimenti su quanto accaduto e sui motivi che non hanno portato ad una scelta differente. Cambiamo argomento, compie 20 anni di attività Last Minute Market, la società spin-off accreditata dall'Università di Bologna con lo scopo di sviluppare progetti e servizi per la prevenzione e riduzione degli sprechi. Il bilancio di questi 20 anni e di prossimi obiettivi ce li illustra il Presidente Andrea Segredi nell'intervista di Mario Giuliano. Noi già pensiamo ai prossimi eventi perché il percorso che abbiamo fatto è soltanto un inizio per contrastare, anzi meglio prevenire lo spreco alimentare. Noi vogliamo promuovere un'educazione alimentare e ambientale che ci porti a capire il valore del cibo. Eh, siamo partiti dalle aule dell'università con gli studenti e lì vogliamo eh, tornare perché l'educazione deve partire veramente dalle, dalle nostre aule, per dire la verità dobbiamo iniziare presto dalle primarie. In questo senso crediamo che anche l'iniziativa di legge popolare sull'educazione alla cittadinanza a scuola vada proprio in questa direzione perché all'interno di questa educazione alla cittadinanza, possiamo avere dei capitoli, dei paragrafi dedicati al cibo e a non sprecare. Con l'impatto di Last Minute Market nei questi vent'anni, proprio a livello di tutti i giorni, la quotidianità per quanto riguarda la cittadinanza, i cittadini? Beh, noi abbiamo capito una decina di anni fa, quindi dopo dieci anni di recupero con enti e associazioni caritative che peraltro continua eh, sempre, che bisognava fare prevenzione e quindi abbiamo lanciato una campagna Spreco Zero, inizialmente chiamata Un anno contro lo spreco, siamo partiti eh, dal, dal Parlamento europeo nel 2010 portando una dichiarazione e da allora abbiamo battuto sulla comunicazione, sulla sensibilizzazione e nel 2013-2014 abbiamo pensato a dedicare una giornata quest'anno sarà la sesta per la prevenzione dello spreco alimentare il 5 febbraio però l'idea è di fare qualcosa ogni giorno per contrastare questo fenomeno che oggi non ha senso Siamo alla pagina sportiva, ieri c'è stata la presentazione del nuovo tecnico del Bologna Sinisa Mihailovic, poi il suo, anzi prima della presentazione era già in campo a, fare, a dirigere il suo primo allenamento noi eravamo presenti col nostro Giacomo Bianchi eh, che ha voluto chiedere un po' di opinioni sul nuovo allenatore ai tifosi presenti. Non è la giornata. Lei mi chiede a me, tifosi del Bologna, cosa penso del Bologna? Penso di tutto male, ma mica da oggi, dall'inizio del campionato. È stata una scelta obbligata perché ormai non so, fra quelli lì, boh, speriamo. Speriamo, speriamo, non lo so. Zaghi ormai non poteva più rimanere. Mo doveva andare via due mesi fa, tre mesi fa doveva cacciarlo via. Mi hai dove l'uomo giusto? Ma forse. 
secondo me no. Spero di sì. Sì, c'è una bella grinta, speriamo insomma, che, che dia qualcosa di più determinante ai calciatori, perché insomma, fino adesso... Per me sì, anche perché c'era poco sulla piazza che andavamo a prendere Cosmi, io sentivo parlare di Cosmi, per l'amor di Dio. Io glielo auguro, come auguro a me che è diffuso del Bologna, ma io penso che uh, sarà difficile. Ci si salva? Mm, secondo me sì. Secondo me sì, il sentore secondo me ce lo possiamo fare. Sì. Ci salviamo, dobbiamo salvarci, speriamo, però oh. a saperlo? Per me sì, qui dicono il 10%, ma non stiamo scherzando? Ma va là? Ma, è dura, non credo che sia così facile. Sì, ci credo, sì. Stiamo a vedere e speriamo bene. È colpa di tutti e, tre, con tutti e quattro. Di giocatori? Di Vaio, no, i giocatori anche loro, hai capito? Poi vediamo, dai. Comunque adesso bisogna vincere le partite e via. La colpa è a monte di Zaghi perché i Fenucci di Vaio e i Bigon hanno comprato quella roba lì, gli hanno messo quella roba lì, ma, ma, ma scherziamo. Dai, vai tranquillo. Tra poco più di un'ora, alle 20.30, scenderà in campo la Fortitudo in trasferta per affrontare Udine. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti quanti voi un buon proseguimento di serata.